הדבר הראשון שלנו הערב הוא ששון רחבי. ששון היה מ"פ במלחמת לבנון הראשונה, ובעקבות חווייתיו בחר לטפל ולעבוד עם צוותי לוחמים, בוגרי קרבות, ולסייע להם בעיבוד החוויה. מזמינה את ששון להמשך הערב. אני גם ככה מתרגש, אל תמחאו כפיים. לא יודע מתי שתיתי כל כך הרבה בדרך מפה, מהבית לפה. ירון, הדס, זה איפה אתם? זה פשוט מדהים, עוד לפני שאני אתחיל לדבר בכלל. כל הכבוד. אני רגיל בדרך כלל להרצות, אבל הפעם ביקשו שאני אספר את הסיפור האישי שלי, אז אני אנסה. שומעים כולם? אז אני מושבניק במקור, צבא, סיירת שקד הישנה. אני כנראה אשתה הרבה. <coughs> וכשהסיירת מתפרקת, אז אנחנו אה, מגויסים לכלל הצבא, ואני מגיע לנחל בתפקידים של מ"מ, מ- 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 מ"פ בנחל, כאשר אני מוצא את עצמי מ"פ בגדוד 931. ערב המלחמה. אז אולי אתם לא יודעים או לא זוכרים, אבל התכוננו למלחמה הזאת הרבה. יהיו המון קטיושות על הצפון, ומתכוננים ויורדים ומתכוננים ויורדים, ומוכנים למלחמה. ואז אומרים, הפעם זה מתחיל. ואנחנו נכנסים, ואת התחלת המלחמה שלנו אנחנו עושים כמו כל הלוחמים, כמו שתכננו, לכבוש את ההר. כמו שצריך, יש שם מחבלים ויש מחבלים, ואנחנו עושים את זה כמו שמתוכנן, והכל בסדר. אפילו אחד החבר'ה בסוף, מכיוון שהתאמנו על היעד הזה כל כך הרבה, אחד החבר'ה בסוף הלחימה צועק, סוף תרגיל חדל אש. הלוחמים יודעים מה זה. הכל היה בסדר. לי זה לא יקרה, אני, אנחנו יודעים להילחם, הכל בסדר. ואז אנחנו ממשיכים את הלחימה. ואנחנו מגיעים לקרוב לאגם קרון, כאשר הטנקים מנסים לצאת אל הוואדי, ואיך שהם מנסים לצאת לוואדי, הם חוטפים סאגרים ועוצרים במקום. ואז המשימה של הגדוד שלנו זה גדוד 931, בסדר גדוד 931? בפיקודו של יום טוב סמיה, מי שהיה לזמן אלוף פיקוד דרום. ואנחנו נדרשים אה, אה, לסרוק את שתי השלוחות של שני הערים מסביב כדי לנקות אותם מחוליות סאגרים. ואנחנו עושים את זה עם אור ראשון, הפלוגה שלי עם הסמג"ד, עם עוד שני חברים טובים שלי, שאני אזכיר אותם. אחד אה, שהיה הקמן הגדודי שקוראים לו סרול, והרופא הגדודי שלנו שקוראים לו חזיל, דוקטור חזי לוי. דוקטור חזי לוי היום מנהל ברזילי. הקרפר, ואנחנו גומרים את הלחימה ועוד פעם, גומרים, יא, הכל בסדר, אין אה, כמעט פצועים, אין הרוגים, הכל בסדר. ואז קורה הדבר הנורא מכל, הפנטומים של כוחותינו, אנחנו מאחורה משאירים את הנגמשים ואת המובילים ואת מחלקת המרגמות. פנטומים של כוחותינו שהיו צריכים... אה, המבוגרים פה בטח זוכרים, מי זוכר את האירוע הזה שירים את היד? אירוע הפנטומים? יפה, רק המבוגרים. ואז אנחנו אה, מתכוננים כבר לחבור לנגמשים. פנטומים שקיפלו יעד כ-20-30 קילומטר צפונה, מודיעים להם שהיעד מבוטל, ומי שלא יודע, פנטומים בחזרה לארץ, אם הם, אה, הם פורקים את הפצצות שלהם בים. לפני הנחיתה, אבל יש מה שנקרא בחיל האוויר יעד מזדמן. הפנטומים האלה מקבלים יעד מזדמן, כאשר יש מלא סיפורים ומלא שמועות, אבל אני אסדר את זה פעם אחת ולתמיד. הם מקבלים אה, יעד מהקוון קרקע, שהוא אומר להם דרום מזרחית לאגם 15 קילומטר, כוח סורי להפציץ. הקוון קרקע התכוון לאגם עונתי שהופיע לו במפה, בערך 15 קילומטר מערבי, מזרחית לאגם קרון. הטייס, הטייסים מלמעלה לא חושבים שהוא מתכוון, ברור להם שהאגם זה אגם קרון, ומי שנמצא בערך 15 קילומטר דרום מזרחית לאגם זה אנחנו. 
ובלי אף זיהוי, ושוב אני אגיד כבר עכשיו, אני לא כועס עליה, בלי אף זיהוי יורדים על כוחותינו ורבה, כי הם יודעים לעשות עבודה, עבודה. כדי לסבר את האוזן, בשטח של בערך 180-200 מטר על 70-80 מטר, שזה הוואדי, יש לנו כ-183 פצועים והרוגים. כל הדבר הזה. הרופא מגיע לשטח, שם בפלוגה שלי נהרגים חמישה חיילים שהיו במחלקת המרגמות והנהגים והמובילים של מגמשים. והנה כאילו, כאילו כדי שאני אבוא לערב הזה מוכן, אז מי שיצא לו לראות, אני כן אספר את הסיפור, ביום שישי האחרון. קראו לכתבה שם אחד גורל אחד בישראל היום, למי שיצא לו לקרוא, על שתי האימהות האלה. מישהו יצא לו לקרוא את זה, שירים יד? גם כן, הוותיקי. אחרי זה תסביר לי. אבל הסיפור הידוע, אני אספר רק סיפור, כל אחד מהחיילים שלי הוא סיפור בפני עצמו. אבל הסיפור הזה הוא על שני יובלי הראל מירושלים, אוקיי? זה שתי האימהות של יובלי הראל מירושלים. והסיפור הידוע היה שם מלא מלא בלבול, וזה קורה בזמן מלחמה. קראתי את זה בשבת ככה, לשחזר את הסיפור עוד פעם. רק תראו כמה זה לא נגמר. גם שלושים וגם השנה אחרי זה לא נגמר. ואז בעצם מה שקורה, שני יובלי הראל גרים באותו רחוב בירושלים. יובל הראל אחד שריונר, ויובל הראל אחד הנחלאי הוא חייל שלי. תראו מה זה עושה, אפרופו האימהות בעורף. אימהות, אבות, משפחות. ואז יובל הראל השריונר, שנהרג כבר ביום שלישי, באים להודיע להורים שלו ביום חמישי. לא נותנים להם כנראה שום פרטים. ואז... אני אעשה את הסיפור קצר, מגיעים לחיה הראל שלי, נציגי קצינה עיר, והיא אומרת להם, טעות, כבר הודיעו למשפחה השנייה, זה לא יובל הראל שלי, זה שלהם. אומרים לה, אנחנו באנו להודיע לך, היא טורקת להם את הדלת, היא לא מוכנה לשמוע, היא אומרת להם שהם טועים. כמובן שלאט לאט היא ב... יוסי בעלה מהאקלים, עם אמיר הבן שלהם מהאקלים, שזה אכן שלהם. ואת יובל הראל הראשון קברו ביום שישי, ואת יובל הראל שלי, מכיוון שזה לקח זמן, נקבר ביום ראשון. וזה קטסטרופה. זאת חוויה מאוד 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 קשה לראות לוויה, ואחרי זה גם החברים שלו, עוד שניים מירושלים, ואחד מאשדוד, ואחד מתל אביב, אחד מחיפה, נקברים אחד אחד ומלא פצועים. חוויה לא פשוטה. אתה פתאום קולט שכל המחשבה שלי זה לא יקרה, היא אכן קורית. ימים קשים, ימים מאוד מבולבלים. אני רק אזכיר את השיר שעכשיו בדרך לפה, איתי, איפה אתה? אני אומר לאיתי, כתבו שיר על היובלים, או... אנחנו באים מה... מהטקס שלי עם הילדים שלי בבית, ואנחנו ברקע שומעים את שיר היובלים. אני מניח שתשמעו אותו עוד הרבה במהלך 24 שעות הקרובות. תקשיבו לו, זה על שני היובלים מעיר תלפיות בירושלים, ככה זה נקרא, ישמיעו אותו עוד הרבה במהלך ה-24 שעות הקרובה, שאל אותו מירי אלוני, זה יובל הראל. <coughs> ואנחנו ממשיכים הלאה, ואז אני אמור לסיים את תפקידי בפלוגה, וכדי לסיים את התפקיד אנחנו יוצאים לנופש בעכו. יוצאים סוף סוף לנופש בעכו אחרי שאנחנו חורשים שלושה חודשים בתוך לבנון ואני שובר דיסטנס כי כמו שאני שמע לכם רגיש עכשיו ככה הייתי קשוח בערך כשהייתי מ"פ ואני שובר דיסטנס עם החיילים שלי ועולה הבמה ובקור אוהד בעכו אומר להם שאנחנו סיימנו את המלחמה ושאני נפרד מהם כי אני יוצא ללימודים וככה הוארך לי השירות בשלושה חודשים ואני ככה מתרגש ומתחבק איתם ונפרד מהם ואיך שממש, איך שנגמר הטקס 
ויש לי כוונה לקחת את האוטו ולנסוע הביתה לירושלים. אני מקבל הודעה, לא, הפלוגה נכנסת חזרה מחר למערב ביירות. ואני כמו ילד טוב, אומר למי, לסמכה פה שלי שהיה אמור להחליף אותי, עצור, אתם לא נכנסים בלעדיי. מכנס את כל הפלוגה, אני זוכר ממש את הקטע הזה, מכנס את כל הפלוגה ביחד, בנופש בעכו, אומר להם, חבר'ה, אני חוזר להיות המ"פ שלכם, כל הרגישות אני שם אותה בצד, ועכשיו אנחנו נכנסים להילחם. ואנחנו נכנסים למערב ביירות, וחבר'ה, קטסטרופ, מביאים אותנו מיד, אנחנו עם הנגמשים, מהר מהר יש איזה יעד שצריך לתפוס אותו, ואנחנו נכנסים עם הנגמשים. והטילים קורעים אותנו מכל הכיוונים. RPG, יריות, מכל הכיוונים, באמצע הרחוב. ואנחנו בערך 100 מטר מהיעד, ואני רואה שאי אפשר להתקדם. והמערכת מלמעלה דוחפת, קדם, 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 אני משיב, קדימה. אני אומר, אני לא יכול להמשיך להתקדם. יש פה מלא זה. אני חושב שזו פעם ראשונה שסירבתי פקודה. אמרתי, אני ארד ואני אעשה את זה רגלית, אבל עם הנגמשים אני לא נכנס. ואכן, עוד כשאנחנו מתקרבים, ב- בלחימה הזאת נהרגים לי עוד שני חיילים. אחד שעמד פה, שמוליק מימרן, שעמד בנגמש לידי, על, ה- על הנשק. אני נפצע, קל, הוא נכנס לו. אותו רסיס שפצע אותי נכנס לו פה. בתוך דקות הוא נפטר, ואנחנו ממשיכים וכובשים את, ה... את הצומת הזאת, ומהבניין אנחנו רואים איך הנגמשים, אחד אחרי השני, מקבלים טילים, אני לא יודע מי כן יצא לו לראות נגמש שמקבל טיל ומתחיל להישרף, הם פשוט מנסים כמו מרגרינה. ואנחנו רואים את כל הציוד שלנו וכל ה... הנגמשים נשרפים, ממשיכה שם לחימה. אנחנו uh, תופסים את, ה... תופסים את ה... uh, צומת ויורים עלינו, ויש עוד פעם פצועים ועוד פצועים, וגם אנחנו מנותקים מהכוח. זאת חוויה מאוד מאוד קשה להישאר בבניין כמה שעות שאתה לא מצליח לפנות את הפצועים שלך. הם איתך בבניין וכואב להם והם צועקים ורק בטיפול של חופשים, ואנחנו מבודדים ואין דרך לפנות את הפצועים. מנסים עם איזה רכב שאנחנו מוצאים בחניה, שאומרים לי איפה הרופא נמצא, מצליחים להניע אותו ושמים את הפצועים הקשים ממלווים ואנחנו מנסים להריץ אותם לתאגד. איך שהם יוצאים אחרי 200-300 מטר, חוטפים אש, חוזרים חזרה אל הבניין ויש לנו עוד כמה פצועים. גם המלווים וגם הפצועים עצמם. ואתה נכנס לטירוף, לטירוף שאי אפשר להסביר אותו. יש לך חיילים פצועים, אחד בלי עיניים, אחד עם רסיס בראש, אחד בלי יד, כדורים בכל הכיוונים, ואתה צריך לפנות את הפצועים. אנחנו הופכים להיות פראי אדם, זו פעם ראשונה שאני מספר את הסיפור הזה, אבל זה משהו שאי אפשר להבין אותו במקום כזה, רק כשאתה נמצא אתה הופך להיות חיה. ומתמזל מזלי ומגיע לבניין איזה מישהו עם רכב גדול כי אחותו נמצאת בבניין. אחרי כמה שעות ואני תופס, מסתבר, הוא בא ואומר, אם תרשה לי רק לקחת את אחותי, היא הייתה אצלנו בבניין, עם הילדים שלה, אני פוחד עליה, אני רוצה לקחת אותה, אני שולף את הסכין, פעם ראשונה שאני מספר את זה, החיילים שלי יודעים. שולף את הסכין, תוקע לו אותה פה ואומר לו, תשמע, במקום הזה והזה נמצא אתה אגד. אם אתה רוצה את אחותך או את הילדים של אחותך חיים, אתה מפנה את הפצועים קשה אל אתה אגד, ואם לא, אני רוצח את הילדים של אחותך. אומר לו, לא, 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 אני אעשה את זה. ואכן, הוא בקיא בשטח, מעלים את הפצועים קשה עליו. תוך חמש דקות אני מקבל דיווח שאכן הם הגיעו לתאגד ואני אומר להם תגידו לו שיחזור חזרה. הוא חוזר חזרה, אני אומר לו עכשיו כל הפצועים האחרים. עכשיו אני יודע שזה לוקח חמש דקות, שלוש דקות. אני רוצה דיווח 
שהם הכינו לה, אכן הגיעו לתא הגז. ולכן אנחנו מעמיסים את שאר הפצועים. פצועים קל קל, כמוני נשארנו כמובן בבניין. שולחים את הרכב, ואכן נגול האבן מהלב, כל הפצועים נמצאים בתא הגז בטיפול, מפונים לאן שצריך. אחד מהרגעים, אחד מהשעות היותר קשות, ואז אני לוקח את הבחור הזה, אני אומר לו, וואלה, עשית את העבודה, עכשיו שב עם אחותך פה, לא נפגע בכם, תהיו איתנו, אל תדאגו, אתם מוגנים, אולי אני עוד אצטרך אותך, אבל בינתיים אתה נשאר איתנו פה. ואני שואל את עצמי בהמשך, והשתחררתי, והלכתי ללמוד משפטים, ואחרי שנה עזבתי, והלכתי ללמוד עבודה סוציאלית, התמחיתי בתחום בריאות הנפש, ולא הבנתי למה. והמשכתי, עזרתי להיות קב"ן בצבא, ולא הבנתי למה. ואיפה אני מוצא את עצמי? לא מוכן להיות קב"ן רק ביחידות קרוביות. עשר שנים בערך אני לא. עשר שנים מאז המלחמה, שנת תשעים ואחת, שתיים, אני מגיע להיות קב"ן בבה"ד עשר. ושם פעם ראשונה אני צריך לדבר על נושא של תגובות קרב לפני קורס רופאים, ואני מגיע כי הכל בסדר, נכון? לא קורה כלום. אני בסדר, אני בזמן הזה כבר אה, מסיים ללמוד, מתחתן. ואני בא ונותן את ההרצאה ומספר להם על הקרב, סיפרתי להם על קטע אחד מהקרב והכל בסדר, הייתה הרצאה נפלאה, הם התעניינו, הכל היה נפלא ואני חזר חזרה עם האוטו לירושלים, פתאום אני מרגיש רעד בכל הגוף ואני לא רואה את הכביש שחור בעיניים וכולי רועד, עוצר בצד הדרך, מגיע הביתה, אומר, מספר לי אשתי מי זאת אשתי? גם כן. אשתו, ש... היא הייתה חברה של חייל שלי שנהרג במלחמה. איך זה מתחבר גם כן? ואני מספר לה והיא מבינה, אני תמיד אומר למזלי, לא מהמקצוע שלי, אז היא אומרת, אל תודיע כלום, תישן, תקום בבוקר ונראה מה יהיה. ואכן אני הולך לישון וקם בבוקר, חוזר חזרה לבה"ד 10, ומאז לא מפסיק לדבר על זה. זה הכוח. ואז אנחנו ממשיכים. ואנחנו עושים את הפרויקט המדהים הזה, שחלק מהאנשים נמצאים פה, אני, ירון, אני לא יודע עד כמה סיפרתם על הפרויקט. שתי מילים, אנחנו לוקחים, לוקחים לוחמים ויש פה נציגים מדהימים בתוך הקהל הזה. אנחנו לוקחים צוותים אורגניים, כבר בקבוצה, תקן אותי אלון, 25, קבוצה 25, אנחנו לוקחים אותם לשבוע. יושב פה גם פרופסור גרום, איפה אתה? שמנהל המרכז הישראלי לפסיכוטראומה. דני, בזכותך כל הפרויקט הזה ממשיך ועובד. לוקחים צוותים אורגניים ומוציאים אותם לשבוע לחוץ לארץ. בשבוע הזה, פחות או יותר חצי יום הם מדברים על מה שהיה, וכולם לוחמים רגילים כמו ירון וכמו כל החבר'ה פה, מדברים ועולים דברים לא פשוטים, תהננו בראש, כל הנציגים. <laughs> עולים דברים לא פשוטים, הרבה כאב, הרבה דמעות. וגם אנחנו מבלים, גם לזה תנידו ראש, אוקיי? אנחנו גם מבלים, ואם זה פאבים, ואם זה משחק כדורגל והצגות וכל מה שאותה עיר נותנת לנו, אנחנו עושים את זה בכל העולם. ואנחנו חוזרים, אני מקווה, מהשבוע הזה, וכל המחקרים שאנחנו בודקים, מה קורה עם החבר'ה, חוזרים הרבה 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 יותר חזקים. הרבה יותר חזקים, הרבה יותר מתפקדים, ואני מניח שבערב הבא, בשנה הבאה שנעשה, יהיו פה הרבה יותר חבר'ה ממה שיש כאן עכשיו. אז בעצם אני מוצא את עצמי כל הזמן, לא מבין למה, אבל עכשיו אני קצת יותר מבין, אבל עושים ועושים ועושים כי זה לא נגמר, הסיפור לא נגמר, הסיפור הוא של שנים. ועכשיו כשאני עומד בטקס והבנים שלי, בני ה-17 וחצי, מארגנים את טקס יום הזיכרון בשכונה, והבן שלי מקריא, ואני נקרע מבפנים. וזה לא יסתיים אף פעם. זה סיפור שכל מי שהיה שם... ילך איתו לכל החיים, אבל אנשים יקרים, ככל שאנחנו יכולים להתגאות בזה, לדבר את זה, לספר את זה, אנחנו נעשים רק יותר חזקים ומזה אנחנו נוכל להתקדם הלאה. אני אסיים. במקרה לגמרי קיבלתי מאחד החבר'ה פה ספר. 
ואתמול קראתי עוד קטע, אני קורא קצת קצת, ופתאום נתקלתי במילה רסיסים. במקרה אתמול, כנראה זה מלמעלה. אז אני רוצה רק להקריא לכם רק. הספר נקרא אומנות ההקשבה לפעימות הלב. עכשיו איפה הזקנה שלי? צריך את המשקפיים. בגילכם לא הייתי צריך את המשקפיים. אבל תראו מה הוא אמר לי אתמול כשקראתי את הדפים שאני קורא. מסופר על איזה ילד שכתוצאה מחוויה טראומטית הוא התעוור. ואז הוא נמצא שם במנזר. תקשיבו טוב למילים. ממה אתה פוחד? שאל עומי בפתאומיות. מדוע אתה חושב שאני פוחד? עונה לו הילד. הוא אומר לו, הקול שלך. טין ווי זה הילד. דווקא קיווה שמצבו נשאר מוסתר מעומי. הוא כמה שתהיה לו תשובה משכנעת לשאלתו של עומי. אבל היו לו רק רסיסים. והוא לא ידע אם חיבור של כל אותם רסיסים יחד, הוא לא ידע אם חיבור כולם, של כל הרסיסים כולם יחד, יניב את האמת. איזה עומק. הם ניצבו זה מול זה בהלם מתחת לקרקוב הגג המועיונים לאחר דקות אחדות של שתיקה שאל הנזיר הזקן פעם נוספת ממה אתה פוחד? אני לא יודע אנא טים ווין בלחש מגממת הלילה מקולות היום מהחיפושית השמנה שזוחלת בחלומותיי ומכרסמת בי עד שאני מתעורר. מגזרים אני יושב ומהם אני נופל בלי להתמקם אי פעם במקום כלשהו ומהפחד. לפעמים אני פשוט פוחד מהפחד ואינני מסוגל להתגונן מפניו, הוא חזק ממני. עומי ליטף בשתי ידיו את לחייו של טין ווי. אנשים יקרים, קל הרבה יותר לפחד ביחד, זה מותר לנו לפחוד. ורק ככה שאנחנו נוכל לפגוש את מה שאנחנו מרגישים, אנחנו נצא הרבה 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 יותר חזקים בכל תחום שלנו בחיים. אני מאחל מלא 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 הצלחה לערב הזה ולפרויקט הזה, הדס וירון, מלא 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 הצלחה. ולכל מי שיושב פה, תודה, תודה ענקית. שבאתם להשתתף בערב הזה, זה אדיר. שיהיה לכם לילה מוצלח. תודה.